بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحم اللہ کی مشہور تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اونچے خاندان والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشکت میں ڈالنے والا مجھے مشکت میں ڈالتا ہے سید علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے ناظرین اکرام آج ہمارا موضوع سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کی رخصتی ہے میرے ساتھ شریک گفتگو آج میرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی پیر کمر شکور احمد اور آخر میں صغیر نقش بندی جو ہے وہ آپ کو جو ہے منقبت بارگاہ سیدہ میں سنائیں گے سیدہ کلز میں حیات تھی بہر سخا تھی اور آسمان صدق و صفا جن کی شان میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں صورتیں نازل ہوئیں جن کی شان میں آیا تطہیر آئی آیا موبائلہ سورہ کوثر اوثر اور قرآن کریم کی متعدد آیات جو ہیں وہ آپ کی شان میں آئیں اور ان کا جو دلہ اور دلن یہ جو تھے ان کی شادی فرش پر بھی ہوئی اور فرش پر جس سادگی سے ہوئی وہ تو میرے آج جو سکولر ذرات ہیں وہ بیان کریں گے اور عرش پر سیدہ ختیجت القبرہ کا جو محل تھا جنت میں اس میں یہ شادی ہوئی اور اس میں جو انعامات تقسیم ہوئے وہ حوران بہشتی اس وقت سے لے کر تا قیامت تقسیم کرتی رہیں گی ختم نہیں ہوگی آج میں اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں ڈاکٹر زامی صاحب جی سیدہ کی رخصتی جی جی کہ عقد اور مبارک اور رخصتی کے باقیات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ یہ جو عقد ہے جس پر آج گفتگو ہوگی انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی عقد ہوئے ہیں اور خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجت القبرہ کا جو عقد ہوا ہے اس کے بعد اہم ترین عقد ہے اللہ کی رضا اور اس کی منشا اور اس کے حکم کے بغیر تو کائنات کا پتہ بھی ہل نہیں سکتا ہے یہ کہا جائے کہ کون سا عقد ایسا ہے جس میں خدا کی رضا شامل نہیں تھی تو ظاہر ہے وہ تو نہیں لیکن اللہ کی رضا کا اعلان ہونا اور اس کو بطور جشن منایا جانا یہ ایک تخصیصی اور امتیازی معاملہ معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جانے کائنات ہیں روح کائنات ہیں آپ کے نصب اتھر کا تسلسل حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے چونکہ وابستہ تھا جو جس کو آپ فرما رہے تھے کہ مصدا کے انہ آتینہ کل کوسر ہے تو اس لیے اس عقد کی بہت غیر معمولی اہمیت اور حیثیت ہے مجھے یہ بھی یہاں عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی تھا کہ شاید ہماری سب کی زندگیاں بھی اتنی قیمتی نہیں ہیں تو اگر حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور دیگر صحابہ اور اہل بیت کے معاملات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں مثلا اسی عقد کا جس طرح سے آپ نے اعلان فرمایا ہے اور مسجد نبوی میں باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ پڑھا اور جس نویت کا آپ نے اظہار مسررت کیا اور اس کے بعد جو کچھ بھی کیا تو یہ بھی ایک طرح سے میزان ایمان ہے 
اس لیے کہ حضرت علیہ السلات و السلام کے تو ایک ایک لفظ مبارک میں اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں لمحے لمحے میں ہمارے لیے ہزار پیغامات ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا جب شادی کی عمر کو پہنچیں مدینہ منورہ میں تو آپ کے پیغامات آنے شروع ہوئے اکابر صحابہ کی طرف سے بہت سارے پیغامات ہیں رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ انتظار کیا جائے میں اس سلسلے میں خود حکم الہی کا منتظر ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ جو آپ کے آغوش کے پروردہ ہیں اور آپ کے براہ راز فیض یافتہ ہیں اور آپ کے مزاج شناس ہیں ظاہر ہے ان کے دل میں بھی یہ خواہش تو تھی کہ میں اس خانوادے سے اور اس سے متصل ہو جاؤں اور یہ رشتہ مجھے مل جائے لیکن کچھ مسلحتوں کی وجہ سے آپ نے بھی کوئی اظہار نہیں کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر اور چند اور صحابہ نے اس سلسلے میں حضرت علی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کے لیے کئی رشتے درخواستیں گئی ہیں لیکن آپ نے ابھی تک سکوت فرمایا ہوا ہے تو آپ کی طرف سے کوئی رشتہ نہیں گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے کچھ ظاہری حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ابھی تک مجھے یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ میں باقاعدہ اپنا رشتہ بھیج سکوں تو بہرحال ان کی تحریک پر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کئی اس میں روایات ہیں کہ جاتے ہی آپ نے عرض مدعا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی قبول فرما لیا ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں پہنچے تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی علی آج کوئی خاص بات ہے آپ کو چاہ رہے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ کہیں آپ فاطمہ کے رشتے کی بات تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو منکشف ہے تمام احوال اور جو امت کی وہ تھی خواہشات اور آرزویں اور تمنا ہے وہاں تو کچھ کہنے کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں یہ ساری وہ مختلف روایات ہیں جس کے بعد یہ عظیم الشان عقد منعقد ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ایک ایک قدم پر کچھ چیزیں متعین کر دی ہیں جو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ظاہر ہے ایک بہترین نمونہ عمل ہے مثال کے طور پر بر صغیر کا اگر ہم دیکھیں تو جنوبی ایشیا میں جو مقامی اقوام تھیں اور اس خطے میں جو مختلف مذاہب رائج تھے قدیم ان کی اپنی اپنی رسم و رواج تھیں جو آج بھی ہماری ثقافت کا حصہ بنی ہوئی ہیں مثلا جی لڑکی کا جہیز ہونا چاہیے اب جو لڑکیوں والے ہیں ان کی ساری عمریں جو سپوش ہیں گزر جاتی ہیں اور مطلوبہ جہیز نہیں ہو سکتا ہے چنانچہ رشتے ناتے بر وقت نہیں ہوتے اور اس سے معاشرے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سارے اپنی جگہ پر ہیں عرب کی اپنی ثقافت تھی اور اس کے قبائلی نظام میں جس کو اسلام نے برقرار رکھا ہے یعنی وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ حکم آخر ہے اور اس کی کوئی دینی اور اس طرح کی مانوی حیثیت ہے کہ اگر آپ اس کے ذرا بھی خلاف کر لیں گے تو آپ مجرم دینی بن جائیں گے ایسا تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن گئی جب آپ کے عمل میں آئی تو جو اخراجات ہیں سارے شادی کے اور جو جہیز کا ساز و سامان ہے وہ دولہا اور اس کے خاندان کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ وہ کفیل ہے خاندان کا اب اس نے کنبہ چلانا ہے اور گھر آگے بڑھانا ہے پی سب اہتمام رخصتی کے وقت کیا ہوا اور کس طرح ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی عظمت والا اور برکت والا آج دن بھی ہے اور تاریخ بھی ہے اور میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں تمام چینل انتظامیہ اور تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جناب رخصتی ہے اور جناب سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرہ السلام اللہ علیہ کی اور بہت ہی خوبصورت جملہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا آپ نے جو اشارہ دیا ہے کہ اس شادی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کفار مکہ کا جو ابتر ہونے کا تانہ ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے اور پھر اس کے بعد انہا تو انہا کل کوسر کا نزول وعدہ الہیہ جو ہے پوری سورہ کوسر کا وہ ذہن میں رکھا جائے تو اس شادی کی عظمت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے ایک بات حضرت شیخ محقق مدارج النبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ اولاد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ شرف حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے خاص تھا کہ آپ کی ولادت کے وہ مختلف قول جو ہیں کتب میں وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کی ولادت پاک اظہار نبوت کے پہلے سال میں یا ایک سال بعد یہ نہیں ہوتی ہے جب آخا کی عمر مبارک اکتالیس برس کی ہے 
تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کی شان اس حوالہ سے اولاد پاک میں ممتاز اور منفرد ہے کہ ان کو اس دنیا میں آتے ہی وہی الہی کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے کا اعزاز اور شرف ملا اب وہ جو اللہ جلہ مجد الکریم کا وعدہ ہے سورہ کوثر مکیہ ہے تانہ وہاں دیا گیا مکہ مکرمہ میں وعدہ وہاں ہوا اب اس کا ایفا جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہو رہا ہے دو ہجری میں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس عقد مبارک کو پہلے ہوا ہے عقد کچھ درمیان میں دن ہیں بعض مہینوں کی بھی روایات ہیں اور پھر رخصتی جو ہے وہ اس تاریخ کو زلحج کی انیس تاریخ کو رخصتی جو ہے وہ ہو رہی ہے جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی آپ نے جو ارشاد فرمایا سوال میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ وہ وعدہ ہے سورہ کوثر کا جو افاق کیا گیا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمات کی پروردگار عالم کی طرف سے جزا ہے کہ انہیں حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ جیسی جنتی عورتوں کی سردار بہو جو ہیں وہ عطا ہوتی ہے اور حسنین کریمین علیہ السلام جیسے جنتی جوانوں کے پوتے جو ہیں وہ عطا ہوتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کے انعقاد کا عمر آیا بذریعہ وہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے تو یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امرِ الٰہی آ چکا ہے اس کے باوجود آپ جناب سیدہ کے پاس تشریف لاتے ہیں آ کر انہیں فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور وہ اس پر اپنی خاموشی کے ذریعہ سے اپنی رضا مندی جو ہے وہ پیش کرتی ہیں تو پھر جا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار فرماتے ہیں جائیں اور جا کر صحابہ اکرام علیہ مردوان کو مسجد نبوی میں لے آئیں جب وہ آتے ہیں تو حضور علیہ السلام حمد و سنہ خطبہ نکاح اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دوں پھر جب رخصتی کا مرحلہ آتا ہے جہیز کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا چار سو اسی درہم جو ذرہ فروخت کرنے سے حاصل ہوئے اور پھر وہی ذرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی مرتضی کو تحفہ تن واپس بھی کر دیتے ہیں اس چار سو اسی درہم کا آج کے دور میں جو اس کا اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے وہ کچھ جو جدید کام کرنے والے سیرت نگار ہیں ایک کلو چھ سو بتی گرام چاندی جو ہے یہ قیمت بنتی ہے اس چار سو اسی درہم کی تو اس کے حساب سے وہ سامان اسی جہیز میں سے رقم میں سے جہیز کا سامان خوشبویات اور ولیمے کا احتمام کیا گیا جناب سیدہ کونین سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت مولا علی مرتضی کو اونٹ پر سوار کر کے حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس سے اس کاشانہ مبارک میں پہنچایا گیا جو اس مقصد کے لیے مخصوص تھا اور جب سرکار نے فرمایا کہ ہمارے آنے تک انتظار کرنا عشاء کی نماز کے بعد سرکار تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر پانی طلب فرماتے ہیں اور اس پانی پر حضور علیہ السلام بامر الہی کچھ پڑھتے ہیں محدثین کا کہ اقوال ہے کہ حضور نے تا معوضہ تین کے کلمات جو ہیں وہ پڑھے یا معوضہ تین سورہ فلق اور سورت الناس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس پانی میں سے کچھ نوش فرمایا کلی فرمائی اور پھر حضرت مولا علی مرتضی پر اور جناب سیدہ کونین پر چھڑکا اس پانی کو اور چھڑکنے کے بعد نسل مبارک کی پاکیزگی کی پاکیزہ نصب ان نسل عطا فرما نسل مبارک کی پاکیزگی کی اور برکت جو ہے اس کی حضور علیہ السلام جو ہے وہ دعا فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ظاہر یہ کرتی ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ یہ کائنات کی بلا شبہ اس حوالہ سے ایک منفرد شادی تھی کہ عمر پاک پروردگار بذریعہ وہی عطا کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا رضا مندی لینا یہ قیامت تک آنے والے والدین کے لیے ایک اس میں سبق موجود ہے کہ ان کی زوجین کی رضا مندی یعنی نکاح سے پہلے ایک تو ہے نا ایجاب و قبول جو نکاح کا ہے یہ نکاح کرنے سے پہلے معین اور متعین کرنے سے پہلے ان کی رضا مندی کے کیا اس تم خوش ہو ہم اگر یہ معاملہ طے کریں تو یہ رضا مندی حاصل کرنا اور پھر اس کے بعد 
اس کا رضامندی کے بعد اس کا انعقاد جو ہے وہ کرنا اور پھر حضور علیہ السلاۃ السلام نے یہ رہنما اصول عطا فرمایا کہ جو جہیز ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا ارشاد فرمایا جہیز جو ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے اس کے متبادل اسلام جو ہے وہ وراثت میں بیٹی کا حق دیتا ہے یعنی ہمارے اس علاقہ کی جو بات فرما رہے تھے ہمارے اس علاقہ میں بیٹی کی وراثت نہیں دی جاتی جہیز دیا جاتا ہے جب کہ قرآن حکیم میں وراثت میں کے بارے میں ایک جملہ میں عرض کروں کہ نماز فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہے لیکن سیکھنے کے لیے حضور کے پاس بھیجا ہے سبحان اللہ لیکن وراثت ایک اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کے احکامات خود ذات پک پاک پروردگار نے حصص متعین فرمائے ٹھیک ڈاکٹر صاحب ذمہ داریاں آپ نے کس آسن طریقے سے آپ کی ساری زندگی کا شانہ حضرت علی میں ہمارے سامنے ہے اس پر خود حضرت علی کی شہادت ہے وہ خادمہ مثلا حضرت ام ایمن جو کاشانہ علی میں بھی کاشانہ نبوی کے ساتھ ساتھ جاتی تھیں اسی طرح حضرت سلمان فارسی کثرت سے حاضر ہوتے تھے حضرت بلال اور پھر حضرت امام حسن ان سب کی جو روایات کتابوں میں ملتی ہیں اس کی روشنی میں دو پہلو ہیں ایک تو اس گھر کی جو ذمہ داریاں تھیں ان حوالے سے ہے اور پھر حضرت فاطمہ الظہرا کا اپنا جو تعلق بلّہ تھا اور جو خلق خدا سے آپ کا مشفقانہ رویہ تھا اس کے حوالے سے روایات ملتی ہیں میرا خیال ہے کہ گھر والوں کو گھر والوں سے بہتر کون جان سکتا ہے حضرت امیر المومنین علی سے حضرت فاطمہ الظہرا کے وصال کے بعد مدتوں بعد پوچھا گیا کہ کیسی تھیں فاطمہ تو انہوں نے فرمایا اور وہی فرما سکتے تھے کہ وہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی جس کی مہک میں آج بھی محسوس کرتا ہوں حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کو جب دیکھتا تھا تو وہ چکی بھی پیس رہی ہوتی تھیں یا کھانا بنا رہی ہوتی تھیں اور قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی تھیں حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ کیا کہنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے آپ کی نور چشم کے کہ آپ گھر کے تمام کام بھی انجام دیتی تھیں اور کبھی ذکر خدا ایسا نہیں تھا کہ آپ کی زبان مبارک پہ جاری نہ ہو یہ ایک کیفیت ہے دوسرا مسئلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت فرمایا اور آپ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کیں تو اس کے بعد اب دو نوجوان ہیں جو ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور گھر کے سارے کام ہیں اور کافی کام ہیں ظاہر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور پھر جانبین یعنی میاں بیوی اس پر انہوں نے اتفاق رائے بھی کیا کہ جو بھی باہر کے کام ہیں وہ سارے کے سارے امیر المومنین علی کے ذمے ہوں گے اور گھر کے جو کام ہیں وہ حضرت فاطمہ کریں گی اور اس پر عمل ہوتا رہا اب گھر کے کام بھی اتنے زیادہ تھے جو سب سے بڑا اس زمانے کا مسئلہ تھا وہ تھا چکی پیسنا جو بہت ہی مشقت طلب کام تھا چنانچہ چکی پیس پیس کر حضرت علی کی خوراک کے لیے اپنی خوراک کے لیے بچوں کی خوراک کے لیے اور سائلین وغیرہ کے لیے آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے اور اس پر آپ ہمیشہ صابر و شاکر رہتی تھیں اور ایک دو دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے یہ دیکھا کہ بھائی جو غلام اور کنیزیں آتی ہیں اور جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے یا جو اس نوزائیدہ اسلامی سلطنت کے امور انجام دیتے ہیں لوگ ان کو سلے میں غلام اور لونڈیاں مل رہی ہیں کنیزیں مل رہی ہیں تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے عرض کیا کہ آپ اپنے والد مکرم سے عرض کریں اور ایک مدد کے لیے خادمہ لے لیں تو اس کے لیے بھی کئی روایات ہیں شاید یہ ایک سے زیادہ مواقع پر یہ واقعہ پیش آیا ہو ایک دفعہ حضرت فاطمہ حاضر ہوئیں تو فرط ادب سے اور فرط حجاب سے عرض ہی نہیں کر سکیں اور حضرت ام المومنین عائشہ سے کہہ کے واپس آئیں کہ عرض کیجئے گا کہ ایک خادمہ درکار ہے اور کیا میرے شوہر جہاد نہیں کرتے اور باقی ساری جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں آفیشل وہ ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے پھر ایک دفعہ حضرت ایک روایت کے مطابق خود حضرت علی اور حضرت فاطمہ گئیں پھر بھی حضرت فاطمہ نے اپنی زبان مبارک سے عرض نہیں کی حضرت علی نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کی کہ فاطمہ کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں اتنا یہ کام کرتی ہیں تو ازراء کرم آپ عنایت فرمائیے کنیز خادمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تو یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے تو ذمہ اصحاب صفہ کی خدمات اور ان کی ضروریات ہیں جو اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور فقر و فاقہ پہ کنات کر گئے ہیں 
تو سب سے پہلے میری نظر میں تو مقدم ہے کہ میں ان کی ضروریات کی مکمل کفالت کروں اور وہ ابھی نہیں ہوئی تو ایسے میں میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں لونڈی اور ایک دفعہ ایک روایت کے مطابق اور وہ بھی کمال ہے حضور امت کے لیے اتنا بڑا احسان ہے وہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں اے فاطمہ تمہیں ایک ایسی چیز نہ دے دوں جو لونڈیوں اور غلاموں سے بدرجہ بہتر ہو ماشاءاللہ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو نور نگاہ نبوت ہیں اور جنہوں نے آغوش رسالت میں تربیت پائی ہے ان لوگوں کی ترجیحات کیا تھی حضرت آج کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو مطلب ایسی بات کوئی باپ کر رہا ہو اپنی اولاد سے تو اولاد کا جناب یہ کیا ہو رہا ہے جو ہماری ضرورت ہے وہ آپ پوری فرمائیے تو وہ جو اچھی چیز آپ نے عطا فرمائی اس کو تسبیح فاطمہ آج تک امت میں رائج سبحان صحیح یعنی ہمیں ایسا کام آپ نے فرمایا اور جس جو نعمتوں کا ایک دروازہ کھل جانے والی بات سر چشمہ انعام کہنا چاہیے اسے یہ جو حضرت فرما رہے تھے جو بڑی اہم بات ہے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ نے اپنی کسی بیٹی کا عقد نہیں کیا جب تک کہ بیٹی سے با آواز بلند ان کی رضامندی نہیں پوچھ لی سبحان اللہ یہ کتنا بڑا ضرور یعنی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے غائی صاحب ہم جو یہ گفتگویں کر رہے ہوتے ہیں اس سے حصول ثواب تو مراد ہے لیکن یہ ساری باتوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کر سکیں اور اس اسوے کے قریب تر ہونے کی کوشش کریں جس میں آخرت کی فوز و فلاح بھی ہے اور دنیا کی فوز و فلاح بھی ہے محض یہ کہہ دینا کہ جی ماں باپ نے بات کر دی ہے اور بیٹی سے یا بیٹے سے کچھ پوچھا پاچھا نہیں ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ خلاف مزاج اسلام بھی ہے میرے ساتھ کالر ہیں دونوں صاحب اجازت آپ کی جی السلام علیکم وعلیکم السلام محمود اللہ ثنابت بات کر رہا ہوں کس سوال پہ جی جی فرمائیں بھائی سوال آج تو دل خوش ہو رہا ہے بے پناہ آتی دفعہ بہت خوش سارا سلام اللہ علیہ وسلم بے کر سن کر خدا آپ کو سلامت رکھے آمین آمین جی وہ شیر مجھے یاد آگیا کہ مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ واہ مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرہ اسلام نے زہرہ کی فضیلت میں کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو سلام درہ کرے بچیوں کا حصہ بیٹیوں کا کام ہے کتنا ہے حضور ہو نظامی اپنا غیر صاحب بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ کتنا ہے وہ ذرا دو وہ سکتا ہے ٹھیک ہے جی جی نیکس جی اسلام علیکم جی کون صاحب ہیں برحمت اللہ علیہ برحمت غیر صاحب آج جی عبدالشید عوان اسلام بات سے آج کر رہا ہوں اچھا جی سوال فرمائیں سوال عرض یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی پر ان کی عمر کتنی تھی ٹھیک ہے جی اور ان کی ٹوٹل عمر وفات تک کتنی تھی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی فرمائیں میرے دس بارہ سال شادی کو ان میرے اولاد نے ایک وظیفہ ہی بتایا اور میرے لئے دعا بھی کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ بتاتے ہیں جی نیکس جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی فرمائیں غیر صاحب خالی مسلم بات کروں کراچی سے جی بھائی بتائیں سب سے پہلے آپ کو مبارک اس بچے پروگرام کی اس کے بڑی ضرورت تھی صبح نور کی اور مجھے اس سے پہلے سوال یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو نکاح ہوا تھا وہ کس سنہ ہجری میں ہوا تھا ٹھیک ہے جی ناظرین کا وقفہ ہوا ہے درود پاک سننے کا پڑھنے کا ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا 
پیر صاحب بطور جو زوجہ بطور والدہ مختلف حیثیتوں میں سیدہ پاک کا جو اعلیٰ کردار جی حفیظ الندری کے دو تین شعر سے میں ذرا پڑھنا چاہتا وہ صبح نور چشم رحمت العالمی زہرا نگین خاتم تسکین ختم المرسلین زہرا وہ زہرا جو شبیہ اسوائے سرکار علی تھی علی سے آج اسی زہرا کی شادی ہونے والی تھی کالر آگے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون صاحب ہلو جی جی میں آپ کو سن رہا ہوں بھائی سوال فرمائیں سر انتظار سے ہم ساکھ پول رہا ہوں تانگلے والا سے جی انتظار صاحب فرمائیں سوال سر سب سے پہلے تو بہت خوشی ہے کہ سر آج فاطمہ تو زہرہ سیدہ سلام اللہ علیہ حقا دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جی تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا رسول پاک نے بھی اپنی بیٹی سے یہ پوچھا تھا جب نکاح ہو رہا تھا یا جب شادی جناب علی علیہ السلام سے ہو رہی تھی کیا انہوں نے رائے لینا سمجھ جی جی ٹھیک ہے جی رائے جی ٹھیک ہے نیکس جی اسلام علیکم جی والی اسلام جی 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 فرمائیں جناب ساری برار حسین بات کر رہا ہوں جی آلگوڑ سے جی جی برار صاحب فرمائیں سوال جی والی صاحب میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نے پڑھا ہے یہ سنا ہے کہ کچھ ستارہ منظور ہوا تھا آسمان سے جناب کی شادی پہ ستارہ ستارہ زہرہ سنا ہے جی کیا ہوا تھا ستارے کو وہ نزول ہوا تھا زمین پہ یا کوئی ایسا ستارے کا نزول ٹھیک ہے جی نیکس جی پیر صاحب آپ جواب دے دیں ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ شادی کے وقت عمر مبارک اور وفات کے وقت جی اگر یہ جو اکتالیس سال کی عمر مبارک سرکار کی ولادت ہوئی نا آپ کی اس کال کو لیا جائے تو شادی کے وقت عمر مبارک چودہ برس بنے گی اور وصال مبارک کے وقت عمر مبارک تیئیس برس بنے گی ٹھیک ہے جی اچھا جی اولاد کے لیے وظیفہ انہوں نے کہا تھا اولاد کیا اولاد نہیں ہے کوئی تو اس کے لیے وظیفہ اولاد کے لیے وظیفہ سورہ محمد چھبیس میں سپارے میں ہے اس کی روزانہ فجر اور اثر کے بعد تلاوت اور اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا پروردگار عالم سے اللہ تعالیٰ بیٹا سیدہ پاک کا نکاح کے سن ہجری میں ہوا تھا جی دو ہجری انیس زلہ جو آج تاریخ ہے دو ہجری غزوہ بدر کے بعد تمام مہدسین نے لکھا ہے ڈاک صاحب آپ بتا دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے وقت رائے لی گئی تھی سیدہ پاک کی یہ تو آگے جی بالکل لی گئی تھی بہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر صاحب زادی کے عقد کے وقت باقاعدہ رائے لی تھی جی یہ ستارے کے نزول کا انہوں پوچھا کوئی ستارہ یہ کچھ صدری اور بزرگوں کی زبانی واقعات میں کوئی ایسی چیزیں ہیں تحقیق اور کتابوں میں مصدقہ کی طور میں جی پی سب آپ فرما رہے تھے مختلف حصیتیں جی ذمہ داری کے حوالے سے بیٹی بطور زوجہ کے بطور ماں کے تربیت کیسے گی بچوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالہ سے حضرت فاطمہ تزہرہ السلام اللہ علیہ وآلہ کی خدمات کا تو ایک طویل باب ہے کہ حضرت خدیجہ القبرہ کی علالت شیب ابی طالب کے محاصرہ سے یہ خدمات شروع ہوتی ہیں اور اس وقت سے پھر جب ایک اہم ترین واقعہ جو سیرت میں تمام مہدسین نے اور سیرت تمام سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ جب سہن حرم میں ہیں تو اخبہ بن ابی معیت اور چند شیعاتین ابو جہل کے اکسانے پہ شیطان صفت لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ غلازت ان کی عجری جو ہے حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھ دیتے ہیں جناب سیدہ کو پتا چلتا ہے تو آپ آتی ہیں اور آ کر اس غلازت کو ہٹاتی ہیں جا کر لباس کو دھوتی ہیں اور حضور علیہ السلام اس وقت فرما رہے ہیں جب تک میرے شفیق چچا حیات تھے ان لوگوں کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی اقبہ بن ابی معید کا جو حشر ہوا وہ تو سب کے سامنے ہیں یعنی اس طرح کی گستاخیاں اور ان تمام حالات میں 
جس طرح کا کردار حضرت خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ کا تھا ان کے وصال کے بعد وہ ساری ذمہ داریاں جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے سنبھالی اور اپنی ان ذمہ داریوں کو اپنے عظیم والد جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہیں ان کے حوالہ سے اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھایا اسی لیے آپ کی فضیلت میں بہت سی اس حوالہ سے باب ہیں بہت سی باتیں ہیں بطور بیوی جب آپ اپنے شوہر نامدار کے گھر تشریف لاتی ہیں تو جیسے ڈاکٹر شاہ فرما رہے تھے چکی چلانا پانی کا مشکیزہ لے کر آنا اب پانی کھینچنا جو ہے کنویں سے وہ کتنا دقت طلب کام ہے وہ لانا چکی چلانا اور اس کے علاوہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ جہاد سے واپس آتے ہیں تو آپ کی تلوار کو دھونا صاف کرنا اور یہ شکر کرنا کہ پروردگار عالم نے مجھے کیسا شجاع شوہر عطا کیا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا یعنی یہ نہیں کہنا کہ آپ اتنا نہ لڑیں اپنی جان کا خیال رکھیں بلکہ اس پر شک سجدہ شکر ادا کرنا اور تلوار کو صاف کرنا اور ہر طرح کی ذمہ داریاں یہ کتنی ایک فکر انگیز بات ہے کہ جب جناب سیدہ یا حضرت مولا علی و مرتضیٰ چاہتے ہیں کہ گھر میں کنیز آئے اس وقت تو کنیز عطا نہیں کی جاتی اور ساتھ ہجری میں جب جناب فضا آتی ہیں تو حضور علیہ السلاۃ السلام از خود عطا کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کاشانہ اقدس کے لائق کسی شخصیت کا حضور کو انتظار تھا کہ وہ آئے اور اسے حضرت فاطمہ تظاہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیز جو ہے اور ان کے ساتھ بھی حضرت فاطمہ تظاہرہ سلام اللہ علیہ کا شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کام کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی سبحان اللہ بخار کی حالت میں شدید علالت کی حالت میں بھی اپنے باری والے دن آپ خود کام کرتی تھی اور حضرت فضا کو تکلیف نہیں دیتی تھی کہ آج نہیں میری باری ہے جو میرے حصے کا کام ہے میں کروں گی جہیز میں اشیاء بہت ہی سادہ بہت ہی سادہ حضور یہ بھی کائنات کے لیے ایک مثال ہے اور اس میں مٹی کے برتن زیادہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت کال ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس جہیز کا کیا عالم ہے اور کیا شان ہے جس کے سب سے اہم برتن مٹی کے ہیں سبحان اللہ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مٹی کے ان برتنوں نے جانا بھی ابو تراب کے گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا زبرد یعنی عجیب عجیب ہے یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اکابر صحابہ کو اس میں اجتماعیت کی شکل میں انوال کیا اس ساری تقریبات میں یعنی جیسا کہ حضرت علی سے بات چیت کرنے اور انہیں مائل کرنے کے حوالے سے حوصلہ دلانے کے حوالے سے اکابر خلفاء راشدین اور اسی طرح جو زرہ واپس ہوئی تو اس میں حضرت عثمان کی شمولیت ہو گئی حضرت انس ہیں حضرت بلال ہیں ان سب کو آپ نے وہ ساری چیزیں لینے کے لیے شامل کیا ڈاکٹر صاحب کالر انتظار میں ہیں جی السلام علیکم جی کون جی آپ نواز صاحب فرمائیں سوال جی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام ہاں آخر بار آپ کر رہا ہوں شور کوٹ سے جی 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 فرمائیں سوال فرمائیں ہاں جی سر سوال ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غزوات میں بھی جایا کرتی تھی ساتھ ٹھیک ہے جی نیکس جی السلام علیکم السلام علیکم سر آپ کیسے ہیں آج آپ کی طبیعت کیسی ہے سر آپ مجھے آج بیمار نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں بہت دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے آپ لائے بہت شکریہ ایمان افروز اور نائٹی ٹو والوں نے ایک دل کو چھو لینے والا پروگرام شروع کیا ہے آپ کے لئے دعا فرمائیں اللہ نظر بات سے بچائے آمین کہ بی بی فاطمہ تزار اسلام علیہ السلام کی بہنوں کے ساتھ کیسے اچھے تعلقات ظاہر ہوں گے ٹھیک ہے جو ان سے روشن جانی ہے جی جی میں پوچھتا ہوں نیکس جی اسلام علیکم جی جی غلام مرسا صاحب سوال فرمائیں سر غلی صاحب آپ کو بہت بارک بات کیا آپ کے سرکار بسند کی آل پاس کا بات چیز کر رہے ہیں جی جی بہت خوشی ہے اتحاد پر میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر کا پانی پینا یا اس کا بہت اچھا سوال میں سمجھ گیا جی ٹھیک ہے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں ڈاک صاحب یہ تینوں سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں غزوات میں کہتے ہیں کہ سعیدہ پاک شریف ہوئی جو نرسنگ کا 
آج کل کے اصطلاح میں کام ہے امہات المومنین نے اور خصوصاً حضرت فاطمہ تو زہرہ نے یہ کیا ہے بالکل ٹھیک بہنوں سے آپ کا سلوک بہت غیر معمولی ان کی زندگی میں بھی اور سب سے اہم بات ان کی رحلت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ان کی قبروں پہ گئے اور وہاں آپ بے ساختہ اس محبت اور گریہ تاری ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا بہت بیٹی کے گھر انہوں نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں ایسا بھی یہ بڑا ہم سوال ہے یہ بھی برہ صغیر کے جو مسائل ہیں ان میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے حضرت فاطمہ کے گھر میں ہر روز ہی تشریف لے جاتے تھے سفر پر جاتے ہوئے سب سے آخر میں ان سے مل کے جاتے تھے اور واپسی پر سب سے پہلے ان سے ملتے تھے اور اس کے علاوہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جی بیٹیوں یا بہنوں کے گھروں سے کچھ کھانا پینا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے میں اور آپ کے اہل بیعت کے ہاں تو اس کی مثالیں بالکل مختلف ہیں رسول اللہ چیزیں کھاتے بھی تھے اور حضرت فاطمہ خود بھی بنا کر چیزیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتی تھی اس میں ایک اعتدال اور توازن رہنا چاہیے اپنا پیر صاحب دوسری شادی سید علی مرتضی نے آپ کی حیات پاک میں نہیں زاری حیات بلکل اور یہ پہلے سوال سے ریلیٹ اس حوالہ سے ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ نے حضرت مولا علی مرتضی کو یہ بوقت وصال وسیعت فرمائی تھی کہ حضرت زینب کی جو صاحبزادی ہیں جناب امامہ ان کے ساتھ نکاح کریں یعنی یہ بہنوں کے ساتھ پیار کی اور محبت کی اس میں ہمیں دلیل بھی جھلک بھی نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بات سمجھنے والی جہیز کی بات پہ ایک خوبصورت بات یاد آ رہی ہے ایک منافق نے جناب حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضی علیہ السلام سے کہا یا علی اگر تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرتے تو میں تمہارا گھر جہیز سے بھر دیتا حضرت مولا علی مرتضی نے فرمایا یہ شادی نہ تدبیر سے ہوئی ہے نہ تقدیر سے ہوئی ہے یہ شادی عمر الہی سے ہوئی ہے سبحان اللہ یہ نہ تدبیر سے ہوئی ہے نہ تقدیر سے ہوئی ہے یہ عمر الہی سے ہوئی ہے اور اس دوران جب گفتگوہ فرما چکے تو ملائے آلہ سے آواز آئی آپ نے جب اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو آسمانوں پر جنت کے انعامات سے لدے ہوئے اونٹ جو تھے وہ چلے جا رہے تھے اور آواز آئی یہ سب فاطمہ تظاہرہ کا جہیز ہے جو آسمانوں پر اللہ کی طرف سے ہے یہ حقائق ہیں کہ اس اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو دو باتیں جہیز میں سمجھنے والی کہ ایک تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے نہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دلچسپی تھی کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غزہ اس شکم کی قینات پہ لاکھوں سلام اور نہ ہی حضرت مولا علی مرتضی اور نہ جناب سیدہ فاطمہ تزارہ دنیا سے کوئی رغبت دلچسپی نہیں تھی حضرت مولا علی مرتضی کے نحج البلاغہ میں جو کچھ ارشادات ہیں دنیا کی بے سباتی اور ناپائیداری کے وضاحت کرتے ہیں وہ بتا دیں کہ شادی آپ نے کیوں نہیں کی ان کی موجودگی میں دوسری یہ تو حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کا کہ یہ شان ہے اور یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجد الکریم کے عمر سے چونکہ یہ ہوئی تھی ان کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا گویا عمر الہی کے خلاف اور یہ حضرت مولا علی مرتضی سے کیسے ممکن ہے یہ بھی امتیازات فاطمہ میں سے ہے اور عیزہ رسول کا چونکہ اس میں ایک گمان تھا ایک پہلو وہ نکلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس سے تو وہ نہیں اور یہ حضرت فاطمہ تظاہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت ام المومین خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ کی بھی یہ فضیلت ہے کہ ان کی موجودگی میں بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نہیں کیا یہ ماں بیٹی دونوں کی فضیلت ہے کہ ان کی موجودگی میں آقا نہیں کرتے اور یہ ان کی موجودگی میں حضرت مولا علی مرتضی نہیں کرتے تو یہ جو چیزیں ہیں عظمت کو اجاگر کرتی ہیں وہ نحج البلاغہ میں کائنات کی بے سباتی اور دنیا کی صرف دو جملے میں عرض کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین غزہ جو ہے وہ شہد ہے اور وہ ایک کیڑے کا لعاب ہے اور وہ ایک کیڑے کا لعاب ہے دنیا کا سب سے بہترین مشروب پانی ہے اور وہ زمین پر بہتا پھرتا ہے یعنی بہتا پھرتا ہے سب سے بہترین مشروب ہے جس کے بغیر انسان انسانی زندگی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی یعنی یہ چیزیں وہ کائنات کی طرف اس دنیا کی طرف نہیں بلکہ آخرت کے جو عالی درجات ان کے منتظر تھے ان کی طرف نگاہ تھی اور اسی کیا کا سبق اب اس جہیز کے ظاہراً معمولی اور سادہ ہونے میں 
قیامت تک آنے والی امت کی بیٹیوں کی قسمت جو ہے وہ سنوارنا مقصود تھا اور غریب کی غرمت کا برم رکھنا مقصود تھا کہ کسی باپ کو بیٹی کا وجود جو ہے وہ بوجھ محسوس نہ ہو سبحان اللہ یعنی ان کو اس کے لیے آسانی اس باق اس شادی سے اور یہ سارا جتنی آپ کی ظاہری حیات گزری سیدنا علی مرزا کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس سے اسباق آج کی بیٹی بھائی صاحب ایک تو یہ کاشانہ کاشانہ تحارت ہے سبحان اللہ اور خیر و برکت کا سرچشمہ ہے وہ گھرانہ اس میں ہر حوالے سے ہمارے لیے سبق ہیں مثلا حضرت فاطمہ کا یہ امتیاز کوئی کم ہے کہ آپ نے زندگی بھر حضرت امیر المومنین علی سے کوئی فرمائش نہیں کی ایک دفعہ اسرار کیا حضرت علی نے آپ نے محسوس فرمایا کہ یہ میری مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ امیر المومنین علی نے زندگی پر اپنی بیوی کو سب سے پہلے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ جانا اس کے بعد فاطمہ زوجہ علی جانا یہ بہت ہی ایک نازک اور حساس معاملہ ہے وہ جو پروٹوکول تھا ان کا وہ ہمیشہ برقرار رکھا ہے تو آپ نے درخواست کی کہ اے فاطمہ مجھ سے کچھ فرمائش کریں شدید بیمار تھی کھایا پیا بھی کچھ نہیں تھا تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے والد کریم نے مجھے کہا تھا کہ علی سے فرمائشیں نہ کرنا ممکن ہے کہ ان پر گراں گزرے مشکل ہو آپ کی فرمائش پوری کرنا تو پھر جب اسرار ہوا تو ایک انار کی فرمائش کی تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ سبق موجود ہے کہ کناعت اور صبر اور شکر اور دونوں زوجین کو ایک دوسرے کے معاملات میں ساتھ دینا چاہیے پورا مثال کے طور پر بہت زیادہ حوصلہ افضائی فرماتی تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ حضرت علی کی تمام ایکٹیوٹیز کے حوالے سے اور پشتی بھی تھی اور جب وہ واپس تشریف لاتے تھے تو ان کی خدمت میں بھی کوئی دقیقہ آفر و گزاش نہیں کرتی تھی خواتین کے لیے اپنے شوہروں کی اسی نہج پر خدمت کرنا بھی لازم ہے کہ جو ان کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں آج کل بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی تبلیغ دین کے نام پر کبھی آفیشل جاب کی وجہ سے بہت ساری خواتین اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے قدر غفلت انہیں وہ کرتی ہیں ان سے سرزد ہو جاتی ہے یا وہ اس کو اپنا حق جاننے لگتی ہیں تو اس میں بھی ایک توازن کی ضرورت ہے جو ہمیں اس گھرانے سے ہم سیکھ سکتے ہیں بچوں کی پرورش جو کہ بہت اہم معاملہ ہے بچے آنے والی نسلیں ہیں ہمارا مستقبل ہوتے ہیں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ نے اپنے صاحبزادوں کی کس نہج پر تربیت کی کہ وہ اپنے خاندانی ورثے سے بھی منسلک رہیں اور اخلاق اور کردار کی عظمتیں جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے مومن میں ہونی چاہیے وہ بھی ان میں منتقل ہو جائیں اور ان کا معاشرے میں جو روابط ہیں رشتہ داروں سے جن کے حقوق ادا کرنا فرض ہے ہمسایوں سے ضرورت مندوں سے یعنی ان بچوں نے وہی دیکھا اور پھر انہوں نے کائنات کے ساتھ حسنین کریمین نے وہی رویہ رکھا جو اس تربیت کا خاصہ تھا چنانچہ علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ تو زہرہ کو ماں کا آئیڈیل قرار دیا ہے کہ ایک آئیڈیل ماں کو ایک آئیڈیل بیوی کو یوں ہونا چاہیے اور امت کی بیٹیوں کو یہ انہوں نے نصیحت اور وسیحت کی ہے کہ ماں کی حیثیت میں بیٹی کی حیثیت میں بہن کی حیثیت میں ان تمام حیثیتوں میں آپ کی نگاہیں اگر اٹھیں تو بہترین نمونہ حضرت فاطمہ کا آپ کے سامنے ہونا چاہیے اسوہ میں اسوہ اسوہ کامل بطول انہوں نے کہا ہے اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ تیہ کیا یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم اپنی تمام تنگی ترشی کے احوال میں بھی صبر و شکر کے ساتھ پورے اعتماد سے پورے ضمیر کے اتمنان سے سارے فرائض ادا کر سکتے ہیں اور خصوصاً تعلق باللہ وہ اقبال نے کہا نا کہ آسیاء گردان اور لب قرآن سرا چکی چلاتی رہتی تھی اور تلاوت قرآن کریم کرتی رہتی تھی یہ بھی کلچر میں تھا خود ہمارے ہاں چالیس پچاس ساٹھ سال پہلے خواتین جب چکی پیسا کرتی تھی تو یا سیف الملوک حضرت میں یہ محمد بخش کی پڑتی تھی یا جو مولوی غلام رسول عالم پوری کا احسن القصص ہے یوسف زلیخہ مصنوی ہے پنجابی کی جن کا بھی نام ان لوگوں کا تھا نہیں آتا تو وہ میں نے خود اپنے بچپن میں سنی ہے ایسی بہت ساری خواتین سے عرب میں بھی یہ تھا کہ وہاں کے مقامی لوگ گیت خواتین پڑتی تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ نے اس وقت کو بھی اور اس ٹرڈیشن کو بھی جو ایک کلچرل بیک گراؤنڈ تھا اس کا اس کو یوں روحانی اور یوں دینی بنایا کہ عبادت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تھی آپ کا جو عیسار ہے اور سخاوت ہے 
وہ اہم بات یہ ہے کہ عرب کلچر میں بھی تھا یہ اور اسلام نے اس کو بہت پروموٹ کیا کہ میزبان کو مہمانوں کے بعد کھانا چاہیے یعنی تاکہ مہمانوں کے کھانے میں کسی بھی نوعیت کی کوئی کمی بھی نہ رہے کمی نہ رہے اور حضرت فاطمہ کا تو یہ معمول تھا کہ آپ حضرت علی کو اپنے بچوں کو حضرت فضا کو ان سب کو کھلانے کے بعد کچھ کھاتی تھیں اور پھر بھی انتظار کرتی تھیں کہ عین ممکن ہے کوئی سائل بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دے صحیح ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین کرام ہم ہر روز اپنے ناظرین سامعین سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیچیا جاتا ہے آج کا سوال ہے سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کا حق کے مہر کتنا مقرر کیا گیا تھا اور گوشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا سیدہ عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت عمر مبارک بیاسی سال تھی خوش نصیب اطراج جنہوں نے صحیح جواب دیئے محمد بابر فیصل آباد عشرت علی خان اسلام آباد آغا عبدالحمید راول پنڈی ساجدہ مرید پاک پتن شکیل عمد پشاور سید بشارت عباس گجرات سید اختر حسین ایوبی لاہور مریم سائی وال محمد عاصف کامو کی عادل ندیم شہو پرا فخر نسا اپٹا باد محمد تنویر عیدر پنڈادن خان کتاب و شفاہ سے جی نسخہ ہے تسبیح فاطمہ کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور عبادت میں خوشو خضو پیدا ہوتا ہے شرط یہ اول و آخر کوئی بھی جو درود پاک ہو آپ کو آتا ہو گیارہ گیارہ مرتبہ اس کو پڑھیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو آپس میں مہربان اور اپنے اہل و آیال کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں روزنامہ نائنٹی ٹو میں آج سعیدہ کائنات کی رخصت لے سے بہت اہم مضمون ہے ناظرین اکرام بھکی شریف ایک بہت مشہور خانقاہ ہے وہاں صاحبزادہ مذر قیوم صاحب بہت بڑی روحانی شخصیت ہے رحمت اللہ علیہ ان کا آج عرص پاک ہے اب درخواست گزار ہوں جناب صغیر آمن نقش بندی نمبر کا بات بار گاہ سعیدہ جی شروع کریں خوشیوں کی گھڑی آئی سرکار کے آنگن میں خوشیوں کی گھڑی آئی سرکار کے آنگن میں خوشیوں کی گھڑی آئی سرکار کے آنگن میں رحمت کی گھٹا چھائی سرکار کے آنگن میں رحمت کی گھٹا چھائی سرکار کے آنگن میں ہے در کے ہے گھر جانا خاتون جنت نے حیدر کے ہے گھر جانا خاتون جنت نے ہے تازہ بہار آئی سرکار کے آنگن میں ہے تازہ بہار آئی سرکار کے آنگن میں تطہیر کی چادر نے زہرا پہ کیا سایا تطہیر کی چادر نے سیدہ پہ کیا سایا ہے انجمن آرائی سرکار کے آنگن میں ہے انجمن آرائی سرکار کے آنگن میں باراتی سبی ساجد پڑھتے ہیں درود آئے باراتی سبھی ساجد پڑھتے ہیں
پڑھتے ہیں درود آئے سب کی ہے پذیرائی سرکار کے آنگن میں سب کی ہے پذیرائی سرکار کے آنگن میں خوشیوں کی گھڑی آئی سرکار کے آنگن میں رحمت کی گھٹا چھائی سرکار کے آنگن میں سیدنا و مولانا محمد و علا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین